டிஸ்லெக்சியாங்கிறது ஒரு நோய் இல்ல ஒரு சாதாரணமான பிரச்சனை தான் குழந்தைகள்னால வந்து நார்மலான மன மூளை வளர்ச்சியும் மன வளர்ச்சியும் இருந்து அவங்களால படிக்க முடியாம போறது தான் டிஸ்லெக்சியா படிக்கிறதுன்னு மட்டும் இல்ல அவங்களால சரியா உச்சரிப்பு செய்ய முடியாது அவங்களால சரியா எழுத முடியாம போறது தான் டிஸ்லெக்சியா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு எந்த சைடு லெப்ட்ங்கிறது ரைட்டுங்கிறது அதுல சின்ன மாற்றங்கள் வரும் எழுதுறப்ப சரியா வந்து எந்த விதமான எழுத்து அப்படிங்கறதுல பிரச்சனை வரும் அதே எழுத்த ரெண்டு விதமா படிப்பாங்க இல்ல அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் நம்ம எப்படி அதை உச்சரிக்கிறோம் அப்படிங்கறதுலயும் கொஞ்சம் மாற்றம் வரும் இத வந்து நம்மளால ஆக்குபேஷன் தரப்பிங்கிற ஒரு சிறு பயிற்சியிலேயே சரி பண்ண முடியும் இதுக்கு உணவு பழக்க வழக்கங்களை மாத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி வெவ்வேறு இடங்களுக்கு போய் இந்த நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிங்கிற இடத்துக்கு வர்றப்போ ஏன் வரணும் அப்படின்னா நிறைய சவுண்ட் இருக்கிற இடத்துல இந்த குழந்தைகள்னால சரியா கவனிக்க முடியாது அந்த மாதிரி பயிற்சி கொடுக்குற இடம் வந்து அது அவங்களுக்கு ஒத்து வராது இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி சென்டருக்கு வர்றப்போ ஒவ்வொரு சவுண்டும் அவங்களுக்கு எப்படி வித்தியாசமா அந்த ஷேப் கூட அசோசியேட் பண்றதுன்னு அவங்க சொல்லி கொடுக்கறப்போ இந்த குழந்தைகள் புரிஞ்சுக்கிற விதம் வந்து ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா இவங்களோட மன வளர்ச்சியில எந்த விதமான குறைபாடும் இருக்காது படிக்கணுங்கிற ஆர்வத்திலயும் எந்த விதமான குறைபாடும் இருக்காது இவங்களுக்கு சின்ன வயசுலயே நம்மளுக்கு இந்த தெரப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சா ஒரு பர்டிகுலர் வயசு வர்றப்போ இவங்களோட பிரச்சனைய அவங்களாலேயே ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ண முடியும் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன பிரச்சனைகள் அதாவது அவங்களுக்கு லெப்ட் ரைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு படிக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் இருக்குன்னா குழந்தைகளை அடிச்சு துன்புறுத்தாதீங்க ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து டாக்டர்கிட்ட நேரா கூட்டிட்டு போறதுக்கு பயப்படாதீங்க டாக்டர்னால உங்களுக்கு சரிவரா ஒரு ஆலோசனை கொடுத்து பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் பயப்படாதீங்க